Akti normativ konfirmon edhe një her, për parsin që i ka dhënë qeveria shqiptare, politikave sociale dhe programeve të mbështetjes për shtresat në nevoj. Pasi me këtë bugjet të rishikuar, ne garantojmë paketën e solidaritetit për pensionistët, personat me aftësit kufizuar, familjet përfituese të programit të ndimës ekonomike dhe grupet të tjera në nevoj. Me bugjetin e vitit 2018, ne vjojmë të sigurojmë për fundimin e financimit dhe zbatimit të gjitha investimeve infrastrukturore të nisura tashmë gjatë vitit 2017, me qëllim që të garantojmë një shërbim cilësor me vëmëndjet të drejt për drejt të këqytetarët. Jemi të vedishëm se mbulimi universal bëhet më i prekshëm për qytetarët nëse shëqërohet me akses në shërbime dhe gjithashtu me cilësi. Ndaj, jemi duke investuar në programin e infrastrukturës institucionave shëndetsore, në aparatura biomjekësore dhe në burime njërzore me qëllim që kujdesi shëndetsor bashkohor të ofrohet sa më plan vendbanimit të qytetarve. Por unë do dojat ndalesha në disa nga programet prioritare të qeveris në lidhje me sektorin e shëndetsis dhe atë të mbrojtjes dhe përfshirje sociale. E kur flasim për shëndetsin, sigurisht një ndër elementet kërësor është programi i parandalimit. Kontroli mjekësor bazë për moshën 35-70 vjeqë. Deri më sot, deri në fund të muajt gusht, kemi 287.584 qytetar që kanë kryer këtë kontrol mjekësor falas, papages. Tregon gjithashtu një interes të shtuar të qytetarve për kontrolin mjekësor bazë, edhe pas gjithë baltës, pas gjithë negativitetit, që opozita vion të shpry ndaj një programi ka i shumë të rëndësishëm për jetë në qytetarve, një program parandalimi, një program i cili vendoset pran mjekut familjes, si një element i shtuar për të blersua riskun që qytetarët kanë ndaj smundjeve, jo transmetuashe atyre kronike, Përsëri, qytetarët e kanë kuptuar vlef shmërin e këti programi në funksion direkt për mbrojtjen e shëndetit të tyre. Ndaj, unë do doja që t'ju thoja se pavërsisht se në dy vitet e para kemi hasur vështirësi pikërisht nga balta që u hodhë këti programi, sot qytetarët janë më të ndërgjëjsuar se të shfarë të mira shqyë sjellë kontroli vjetor falas që qeveria e ka vënë në zbatim në 380 kabinete në të gjithë vëndin në qëndrat shëndetsore, pikërisht për të garantuar shëndet më të mirë për qytetarët dhe për të shmangur ato smundje kronike që më pas afektojnë edhe financiarisht bugjetin e shtetit, pasi një qytetar që nuk parandalon smundjet në ko, është destinuar të shkoj të kuroj ato dhe të invalizizohet. Ndaj, vetëm nga rezultatet tre vjeqare, të implementimit të këti programi. Janë disa të dhona që unë do doja të ndaja me ju, shumë shpejt, 19% e qytetarve ka rezultuar me risk të lartë për sa i përket smundjeve kronike. 34% e tyre me risk të moderuar, 27% e tyre me risk të ullët. Qëfar do të sot kjo? Do të sot kjo? që 20% e atyre të cilët kanë kryer kontrolin mjekësor bazë janë referuar të këmjeku specialist për të parandaluar smundje që më pas mund të silnin dhe invalidizim të tyre. Dhe kështu do të shkonin drejt një smundje e cila më pas jo vetëm do të silte për kejsim shëndetit tyre, por edhe për shtetin do të silte pa dyshim një impact financiar shumë më të lartë pasi do të ishim përfshirë shumë e herët në skemën e rimbursimit dhe do të shkonin më shumë drejtë spitaleve për të kryer trajtime shumë të shtrejnda. Por ajo të shfar ne kemi në vëmondje është kujdesi ndaj shëndetit qytetarve dhe kjo është një program për kujdesi, një program parandalimi për cilin e do bëjmë maksimumin që të gjithë qytetarët e moshës 35-70 vjeqë gjdo vit të përfitojnë falas këtë program i cili parandalon Por nga ana tjetër, ne nga vendos në një sistem të ri të administrimit të gjithë të dhonave që ofron këj program me qëllim bërjen e politikave eficiente në kuadrë të shëndetit të populatës.
Përsa i përket një program i shumë të rëndësishëm, i cili e përmondi dhe Ministri i Financave, është një program i orientuar drejt mbështetje së gjitha tyre kategorive, të cilët vuajnë nga smundje kronike, po dhe akute dhe trajtohen në përmjet një skeme shumë të rëndësishme që ofron sot qeveria, që është skema e rimbursimit të barnave për smundjet kronike dhe ato akute, 20 milion euro më shumë është fondi për rimbursimin e barnave. Dhe nuk paguat më, nuk ka më bashkëpages, nëse ti e i siguruar, apo nuk je i siguruar, por të gjitha ta qytetarë të cilët ka nevoj të trajtohen në përmjet listës barnave të rimbursueshme u ofrohet kër rimbursim, falas për të gjithë alternativat e para. Kemi shtuar alternativat, kemi shtuar numrin e përfituesve dhe pa dushimi kemi dhënë mundësin të gjithë atyre qytetarve të cilët edhe pse nuk janë të siguruar të mos ketë as një bashkëpages në përfitimin e rimbursimit të listës barnave pra të rimbursueshme. Vetëm për investimet në sektorin e shëndetsis, jemi duke realizuar këtë vit investime bazë në infrastruktur, në pajisje biomjekësore dhe pa dushim në ato të shfarë ne quajmë asetin kërësor, burimet njërzore. Jemi duke realizuar për vitin 2018, më shumë se 14 milion euro investime, duke dyfishuar kështu investimet vjetore për sektorin e shëndetsis. Përfundojmë në këtë vit, 80 qëndra shëndetsore në të gjithë vëndin dhe ambulanca. Qëfar është kjo program? është programi i rehabilitimit të 300 qëndrave shëndetsore në 4 vite. Për hertë par, kjo qeveri i kushton vëmëndje kujdesit parësor, kujdesit parësor në komunitet, dhe kur flasim për mbulim universal, filloj me aksesin që qytetarë duhet kenë në shërbimin shëndetsor. 300 qëndrat shëndetsore që do të ndërtohen, do të rehabilitohen gjatë 4 vitve, pa dushim do të ken impact direkt në jetën e qytetarve në përmërsimin e kushteve të cilësit së shërbimit që ato marin në portën e partë të shërbimit që i ofrohen shërbimi parësor. 80 qëndrat shëndetsore të cila ta shmë ka filluar kanë tjeri nga veriu në jugë, do t'jen gati në fund të këti viti për të ofruar në kushte shumë të përmirësuara me standarte bashkohore kujdes shëndetsor për qytetarët. Dhe pikërish, këto qëndra shëndetsore të rehabilituara, këto ambulanta në pikat shumë delikatet vëndit ku infrastruktura linte shumë për dëshiruar, do t'jen porta e pare shërbimit ku qytetarët të mundet që të diagnostikohen në ko edhe në përmjet programit të kontrolit mjekësor bas që ta shmo është rirë në të 380 kabinetet e qëndrave shëndetsore në gjithë vëndin. Por, jo vetëm kaqë, ne jemi duke investuar gjithashtu dhe në mirë administrimin e sistemit, në procese dhe në element të cilat rrisin transparencen, rrisin logarithonjen, dhe vetëm në përmjet sistemi të ju referimit, i cili tash më poshtrijet në gjithë Shqiprin, në qëndrat shëndetsore dhe në poliklinikat e specialiteteve, ne jemi duke garantuar që qytetarët, pacientët, të marin shërbim në ko dhe të mos ketë vonesa në marin e shërbime. Vonesa të cilat në pas mund shkojnë edhe në element të tjerë të abuzivizmit, korupcionit, duke patur vëmëndje drejt për drejt të këtë, qytetarët dhe të problemet dhe halët e tyre, jemi duke investuar në të gjithë rjetin e spitaleve, qoftë në investime të elbësoret infrastrukturës dhe qoftë në përmjet programit të këti viti 4.5 milion euro për pajisjet biomjekësore në spitalet raonale në mënyrë që fokusi dhe objektivi që ne kemi dhe vetës për sa i përket vendosjes së një standartit të ri për shërbim afer vendbanimit të bëhet realitet brënda këti mandati. Gjithashtu do dojat ndalësha në investimin më strategjik doja të thoja përsa i përket përmërsimit të infrastrukturës spitalore. Qëndra spitalore universitare në Tereza po vion investimet strategjike sa i përket një spitali të ri ekselence, një spitali i cili tashmë po fillon të ndërtohet 
i ri për sa i përket së mundjeve të brëndshme dhe do të trajtoj 100% me standarte bashkohore të gjithë ata pacient të cilët sot e marrin shërbimin në kushte ju ajshtë të mira me ju ajshtë standartet lartë ta sa ne pretendojmë, por në përfundim të këti mandati do të kemi një spital të ri të së mundjeve të brëndshme në qësë të dhe brënda viti 2019 do të kemi spitalin e ri kirurgikal. 9 milion euro janë investuar dhërit ani në spitalet tona rajonale, sa i përket një programi partneriteti publik-privat, ati të instrumenteve të reja kirurgikale dhe gjithashtu dhe shërbimit të sterilizimit. Po pa dyshim që opozita nuk e ka fokus shërbimin dhe qytetarit dhe nuk e ka si të kuptojst përfitimin që qytetarët kanë, përfitimin që profesionistët kanë, nda i gjithë këture investimeve që ne përalizojmë në prioritetet strategike që kemi patur, përsa i përket përfshirjes të programeve të reja, si që është kjo program, pra programi sterilizimit dhe i instrumentave të reja kirurgikale, që ka siel investime brënda spitaleve tona, brënda spitaleve universitare, rajonale dhe bashkjake, vetëm 9 milion euro është programi që Dheri mësot është shtrirë, pra dhe anë investuar në spitalet tona, ndërko që pritet që të shtrirët ky investim në të gjitha të spitale ku ne vlerësojmë që ndërhyret operatore të ofrohen, pra të kryhen si pas standarteve më të larta bashkohore, duke siguruar pa tjetër më shumë cilësi në shërbimin e kirurgjis, por gjithashtu ajo të farë është me rëndësishme duke ofruar siguri për jetën e pacientve. Sa i përket një sektori shumë sensitiv, që është a i mbrojtje sociale dhe përfshire sociale. Programit i cili tashmë është shtrirë në të gjithë vëndin, që është programi i skemës së ndimës ekonomike. Jo pak debate pati kjo skeme re, e cila u implementua në janar të këti viti. Por ajo të shfarë nga të regoj ishte një mësimi mirë për gjithë, një mësimi mirë i cili në nga dha pamjen dhe panoramën e qartë të gjitha saj, fuqie, punëtore, njerëzish të cilët të mësuar me ndimën ekonomike, nuk përbaleshin me tregun e punës, nuk përbaleshin me afsimin profesional. Ty ishte një program i cili në nëndziti për të vlerësuar dhe më shumë programet e punësimit dhe afsimit profesional. Dhe nga shtrirja e këti sistemi dhe derim sot, janë më shumë se një mi individ të cilë deri dje ishim pjesë e skemës ndimës ekonomike dhe sot janë përfshirë në programet e punësimit, janë punësuar dhe gjithashtu janë pjesë e trajnimeve profesionale. Sepse kjo është alternativa jonë. Alternativa jonë është alternativa e punësimit, aftësimit profesional. Nuk është alternativa e programit të ndimës ekonomike, që pa dushim me gjithë ndërhyrjen që është bërë, reformën që është ndërmarë, për të rritur ndimën ekonomike, për të garantuar që qytetarët të mosken më burokraci në aplikimin për këtë ndim, por gjithashtu dhe me transparencën që jo është ofruar këti sistemi në raport me të gjithë verifikimet që bëhen për aplikuesit, ne të nasjeli ato që farë duhet kemi, qytetarë me të vërtet në nevoj për ndimë ekonomike, qytetarë cilët ndimën ekonomike e kanë, për një periut të përcaktuar të jetës tyre ku gjëndën vështërsi, por që më pas me ndimën e strukturave tona të shërbimit komtarë të punësimit, të shërbimeve sociale, të jenë pjesë pra e programeve të reintegrimit, sepse reintegrimi vlenë më shumë se sa programe të cilat janë programe suporti për një periut të shkurëtër, të një familje cila duhet ndimuar. Pa dyshim, kjo është vizioni on, vizioni on është alternimi i programeve të ndimës ekonomike me programe të aftësimit dhe trajnimit profesional dhe gjithashtu, ajo të shfarë duat për mund, është një program tjetër një rëndësishëm i cili tashmë po jetësohet brënda sistemi tonë të mbrojtës sociale. është programi i pagesave të paftësis, e cila Këtë vit ka filluar të reformohet, po pilotohet në dy njësit bashkjaket e tiranës, pretendojmë të ashtrim në qytetin e tiranës dhe pa tjetër dhe në gjithë Shqiprin, po punojmë me shumë skrupolozitet në mënyrë që ky program të mos afektoj asë një nga ata persona të cilët me të vërtet janë të pavë dhe ka nevoj për skemon e mbështetje s'kesh nga shteti për aftësine kufizuar, por gjithashtu jemi të orientuar që të japim të gjitha tyre a të personave të cilët kanë 
një aftësit kufizuar ato mbështetje që meritojnë dhe të mund të kemi një vlerësim jo vetëm mjekësor, po një vlerësim bio-psikosocial për gjitha to familje që brënda tyre kanë një person me aftësin dryshe dhe i cili duhet një muar nga shteti, por për cilin duhet dhënë dhe shërbime komplementare që janë shërbimet sociale dhe shërbimet psikosociale. Ndaj, unë do të toja që sfidat më dhana presin, ky akt normativ pa tjetër që vendos në fokus pikërisht ato reforma, në zit reformat e nisura dhe na vë akoma më shumë në përgjësi për vëmondje akoma më të shtuar të këtëtarët. Falem derit.